ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வீணான் ஷைன் ரீசெண்டா தமிழ்நாடு ஒழுக்கிய ஒரு விவகாரம் பொள்ளாச்சி விவகாரம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இந்த விவகாரத்துல நியூஸ்ல பாத்திருப்போம் குண்டர் சட்டம் பாயுது சிபிஐக்கு கேஸ் மாத்துறாங்க சிபிசிஐடி விசாரிக்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து பாத்திருப்போம் சரி குண்டர் சட்டம்னா என்ன சிபிஐனா என்ன சிபிசிஐடி தான் என்ன அதை பத்தி அந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் சிபிஐக்கும் சிபிசிஐடிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நம்ம வந்து பாக்கலாம் சிபிஐ சிபிசிஐடி இவங்க ரெண்டு பேருமே லா அண்ட் ஆர்டர் வந்து பாத்துக்க மாட்டாங்க அதாவது சட்ட ஒழுங்கு வந்து இவங்க பாத்துக்க மாட்டாங்க லோக்கல் போலீஸ் பாத்துப்பாங்க சிபிஐக்கு புல் ஃபார்ம் சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு சிபிசிஐடிக்கு கிரிமினல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இதுல சிபிஐ அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மத்திய புலனாய்வு பிரிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிபிசிஐடி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்டது மாநில புலனாய்வு பிரிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த வித்தியாசத்துல சிபிஐ சிபிஐடி பார்க்கும் போது சிபிஐ வந்து இந்தியா ஃபுல்லா வந்து கண்ட்ரோல் வந்து பண்ணுவாங்க சிபிசிஐடி எந்த கன்சர்ன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும்தான் அந்த மாநிலத்துக்கு மட்டும்தான் அவங்களால பண்ண முடியும் வேற மாநிலத்துக்கு பண்ண முடியாது ஓகேங்க இதான் வந்து மேஜர் டிஃபரன்ஸ் இதுல சிபிசிஐடி வந்து நைன்டீன் நாட் டூல வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இருக்கும் போதே ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி சிபிஐ வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன்ல வந்து பின்னாக்கா ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க சரி சிபிசிஐடில அந்த டைரக்டர் ஹெட் வந்து எப்படி இருப்பாரு அப்படின்னா ஏடிஜிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடிஷனல் டைரக்டர் ஆஃப் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் இதுதான் வந்து ஹெட்டா வந்து இருப்பாரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்பாயின் பண்ணுவாங்க சோ அப்படி பார்க்கும் போது சிபிசிஐடி விட சிபிஐ தான் வந்து பவர் வந்து அதிகமா இருக்கும் அது லார்ஜா இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா சிபிஐ கிட்ட ஹெல்ப் வந்து கேட்பாங்க ஆனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சிபிசிஐ கிட்ட கேட்க மாட்டாங்க சிபிஐ விசாரிக்க கேஸ் எல்லாம் பாத்தோம்னா கரப்ஷன் ஃபிராடு இந்த ஊழல் அஞ்சல் எல்லாம் பண்றாங்களே அந்த மாதிரி கேஸ் அதிகமா விசாரிப்பாங்க இதுவே கிரிமினல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே குற்ற பிரிவு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏன்னா மர்டர் நடக்குது இல்ல கலவர் நடக்குது அந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் வந்து விசாரிப்பாங்க இதுல சிபிஐ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கமிட்டி வந்து இருக்கும் அந்த கமிட்டி மூலியமா தான் வந்து அந்த ஹெட்டை வந்து அப்பாயின் பண்ணுவாங்க இந்த கமிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க சோ அந்த கமிட்டியை பத்தி பாக்கலாம் அந்த கமிட்டியில பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியாவோட பிரதமர் தான் வந்து சேர்பர்சனா இருப்பாரு லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் எதிர்கட்சி தலைவரும் இன்னொன்னு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆப் சுப்ரீம் கோர்ட் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இல்ல அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஜட்ஜ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் வந்து சிஜிஐ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆப் இந்தியா வந்து நாமினேட் பண்ணுவார் இவங்க வந்து மெம்பர்ஸா இருப்பாங்க இவங்க மூணு பேர் தான் வந்து கமிட்டி மெம்பர்ஸா இருப்பாங்க இவங்க சொல்ற மெம்பர் தான் வந்து சிபிஐ ஹெட்டா வந்து போடுவாங்க கரண்ட்ல யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிஷி குமார் சுக்லா இவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிபிஐ டைரக்டா இருக்காரு சிங்களா வந்து டூ இயர் தான் டேர்ம் கொடுத்திருப்பாங்க ரெண்டு இயர் தான் பின்னாக்கா காலை வந்து கொடுத்திருப்பாங்க இதே வந்து சிபிஐக்கும் சிபிசிஐக்கும் உள்ள மேஜர் டிஃபரன்ஸ் இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா போதுமானதுதான் நெக்ஸ்ட் குண்டர் சட்டம் பத்தி பாக்கலாம் குண்டர் சாக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி டூ குண்டர் தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு இந்த குண்டர் சட்டம் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கள்ளசாரையும் காசுறவங்க மணல் குவாரி வச்சிருக்கவங்க அதிகமா திருடுறவங்க அடிக்கடி தப்பு பண்றவங்க இவங்களெல்லாம் பிடிச்சி உள்ள போறதுக்கு தான் இந்த குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த சட்டத்து வழியா ஒரு பர்சனை பிடிச்சி உள்ள போட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு வெளியே வரவே முடியாது அவங்களுக்கு எந்த ஒரு விசாரணையும் கிடையாது உள்ளதான் கண்டிப்பா இருந்தாகணும் சப்போஸ் அவங்க வெளியே வரணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசு நினைச்சானே வெளியே விடலாம் இல்ல அப்படின்னா இந்த பெயில் வாங்குறாங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஏன்னா வெளியே வரணும் இல்லன்னா அவங்க மேல போட்ட கேஸ் வந்து கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டேட்டா ஹைகோர்ட் எல்லாம் போயிட்டு அவங்க வந்து கேஸ் போட முடியாது அவங்க எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஒரு கமிஷன் வந்து உண்டு ஒரு குழு உண்டு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் அதுல இருப்பாங்க உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ரிட்டையர்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஏன்னா ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தோட ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி இன்னொன்னு பெஞ்ச் ஜட்ஜ் அமர்வு நீதிபதி இவங்க மூணு பேர் இருக்கிற அந்த கமிஷன் எல்லாம் வந்து போயினாக்கா இந்த சட்டம் வந்து செல்லுபடி ஆகுது தள்ளுபடி பண்றோம் அப்படி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பர்சன் மேல வெளியே வர முடியும் ஓகேங்களா இந்த குண்டர் சட்டம் தமிழ்நாட்டுல ரீசெண்டா ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்துக்கு மேல வந்து போட்டிருக்காங்க சின்னதா ஒரு போராட்டம் பண்றோம் அது பண்றோம் இது பண்ணோம் சொன்னா கூட நம்ம குண்டர் சட்டத்து மேல பிடிச்சி உள்ள போட்டுருவாங்க கேட்ட சந்தேகத்து மேல உங்களால வந்து ஒரு கலவரம் ஃபார்ம் ஆக கூடாது நீங்க வெளியே எந்த நீ போராட்டம் பண்ணீங்கன்னா உங்க மேல வந்து
அண்டர் சிக்ஸ்டீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேப் பண்றாங்க அந்த மாதிரி பண்ணும் போது ஒன்னு இருபது வருஷம் ஜெயில் இல்ல அப்படின்னா ஆயுள் தண்டனை கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் அதாவது சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் இதுக்காக வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பன்னெண்டு பதினாறு வயசுக்கு உள்ள நம்ம வந்து பாத்துட்டோம் பதினாறு வயசுக்கு அப்புறம் பண்றாங்க அந்த மாதிரி பார்க்கும் போது செக்ஷன் ஐபிசி ஓகேங்களா இந்தியன் பீனல் கோட் இந்திய தடுப்பு சட்டம் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஆறு படி அந்த கேஸ் வந்து பாயும் இதுல வந்து போக்சா ஆட் வந்து வராது ஓகேங்களா நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆப் சைல்ட் ரைட்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணுவோம் தேசிய ஆணையம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இ பாக்ஸ் வந்து ஓபன் பண்ணிருக்காங்க ஆன்லைன்ல கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஃபைல் பண்ணலாம் அதுல பாதிக்கப்பட்டவங்க ஆன்லைன் மூலியமா கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லிருக்காங்க